సామెతల గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము జ్ఞానము నివాసమును కట్టుకొని దానికి ఏడు స్తంభములు చెక్కుకొనినది పశువులను వధించి ద్రాక్షారసమును కలిపియున్నది భోజన పదార్థములను సిద్ధపరచియున్నది తన పనికత్తెల చేత జనులను పిలువనంపినది పట్టణమందలి మెట్టల మీద అది నిలిచి జ్ఞానము లేనివాడా ఇక్కడికి రమ్మని ప్రకటించుచున్నది తెలివిలేని వారితో అది ఇట్లనుచున్నది వచ్చి నేను సిద్ధపరిచిన ఆహారమును భుజించుడి నేను కలిపిన ద్రాక్షారసమును పానము చేయుడి ఇక జ్ఞానము లేనివారయుండక బ్రతుకుడి తెలివి కలుగజేయు మార్గములో చక్కగా నడువుడి అపహాసకులకు బుద్ధి చెప్పువాడు తనకే నింద తెచ్చుకొనును భక్తిహీనులను గద్దించువానికి అవమానమే కలుగును అపహాసకుని గద్దింపకుము గద్దించిన ఎడల వాడు నిన్ను ద్వేషించును జ్ఞానము గలవానిని గద్దింపగా వాడు నిన్ను ప్రేమించును జ్ఞానము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జ్ఞానము నొందును నీతి గలవానికి బోధ చేయగా వాడు జ్ఞానాభివృద్ధి నొందును యహోవయందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుటయే జ్ఞానమునకు మూలము పరిశుద్ధ దేవుని గూడ్చిన తెలివియే వివేచనకు ఆధారము నా వలన నీకు దీర్ఘాయువు కలుగును నీవు జీవించు సంవత్సరములు అధికములగును నీవు జ్ఞానివైన ఎడల నీ జ్ఞానము నీకే లాభకరమగును నీవు అపహసించిన ఎడల దానిని నీవే భరింపవలెను బుద్ధిహీనత అనున్నది బొబ్బలు పెట్టునది అది కాముకురాలు దానికేమీయూ తెలివిలేదు అది తన ఇంటి వాకిట కూర్చుండును ఊరి రాజవీధులలో పీఠము మీద కూర్చుండును ఆ దారిన పోవు వారిని చూచి తమ త్రోవను చక్కగా వెళ్ళువారిని చూచి జ్ఞానము లేనివాడా ఇక్కడికి రమ్మని వారిని పిలుచును అది తెలివిలేనివాడొకడు వచ్చుట చూచి దొంగిలించిన నీళ్లు తీపి చాటున తినిన భోజనము రుచి అని చెప్పును అయితే అచ్చట ప్రేతలున్నారనియూ దాని ఇంటికి వెళ్ళువారు పాతాల కూపంలో ఉన్నారనియూ వారికి ఎంత మాత్రమునూ తెలియలేదు